हे गाइज व्हाट्सअप तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइस अकेडमी वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑफ अगस्त 2020 तो गाइज आज है पहली अगस्त 2020 और है सैटरडे देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज पेपर द हिंदू कंप्लीट न्यूज को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिव एग्जाम्स डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है डाउनलोड करना है टेलीग्राम टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आई ए एस अकेडमी ठीक है आप देखोगे टाइप करोगे एज यू कैन सी क्लिक करना तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या मिलता है स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू यू डेली आपको द हिंदू एनालिसिस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो फिर उसके बाद डेली द हिंदू न्यूज की पी मिल जाती है साथ ही साथ डिजिटल नोट्स डिजिटल नोट्स यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स हमारे न्यूज़ में प्रेजेंट हैं उनका स्टैटिक पोर्शन आपको डिजिटल नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप स्टैटिक को अपने करंट अफेयर्स से लिंक कर सकें दैट इज द मेन थिंग इन द यू उसके बाद एनसीआर क्लास सिक्स टू ट्वेल्व डेली आंसर राइटिंग स्टैंडर्ड बुक साथ ही साथ फ्री गाइडेंस तो आप यहाँ पर दीपक आई अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं एज यू कैन सी ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स और उसके बाद चलते हैं अपने न्यूज के ऊपर और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा एक छोटा सा क्लिक करना है आपको एक छोटा सा क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं तो गाइज आ जाते हैं पेज नंबर वन पे उससे पहले मैं बता दूँ आई एम एट प्लेस मैं किसी और की जगह पर अभी प्लेस पर हूँ कहीं आया हुआ हूँ तो जिस वजह से यहाँ पर मुझे इंटरनेट इशू फेस करने को मिल रहा है इंटरनेट यहाँ पर है नहीं तो मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था कि एक बजे तक डालूंगा तो कोशिश मैंने करी है कि अभी मैं जल्द से जल्द कर लूँ क्योंकि मैंने अभी वाईफाई लिया है किसी से तो थोड़ी देर के लिए है तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको न्यूज़पेपर कवर करने की क्योंकि यहाँ पर फिर चांसेस थे आज का स्किप हो जाता है स्किप मैं करना नहीं चाहता तो हम डिस्कस करते हैं आज का न्यूज़पेपर जल्द से जल्द सबसे पहला पेज नंबर वन पे हमारा आर्टिकल आता है कोर सेक्टर को लेकर कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स फिफ्टीन अब जो कोर सेक्टर है वो हमारा फिफ्टीन तक डाउन चला गया है लेकिन कोर सेक्टर में से जो हमारा एक सेक्टर है क्योंकि कोर सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज आती है एट कोर सेक्टर है हमारी एट कोर सेक्टर है जिसमें से जो कि एट कोर सेक्टर से हमारे उसमें से फिफ्टीन परसेंट डाउन चला गया है जिसमें से एक सेक्टर है हमारा ऐसा जो कि डाउन नहीं गया है जो बूस्ट अप हुआ है और वो सेक्टर कौन सा है वो हमारा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारी बूस्टअप हुई है जो खाद वाली इंडस्ट्री होती है वो हमारी बूस्टअप हुई है क्यों क्योंकि यहाँ पे मॉनसून सीजन है उसकी वजह से यहाँ पर जो है हमारी खाद की इंडस्ट्री बूस्टअप हुई है एज एज कंपेरिजन टू जून 2019 ठीक है जून 2019 के कंपैरिजन में भी यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीमेंट दिखा है तो बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम लोग कोर इंडस्ट्री के बारे में जान लें एट कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं ताकि आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो पता हो कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं क्योंकि जनरल क्वेश्चन हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए एट कोर इंडस्ट्री आप देखोगे सबसे पहले होता है हमारे कोल इंडस्ट्री फिर उसके बाद क्रूड ऑयल इंडस्ट्री नेचुरल गैस रिफाइनरी स्टील सीमेंट फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी ये जो हमारी यहाँ से लेके इतनी यह ये सारी जो है यहाँ पर श्रिंक हो चुकी हैं डाउन हो चुकी हैं और ये वाली हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट अप हो चुकी है तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल था नाउ चलते हैं अभी आगे और देखते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी नाउ पेज नंबर फोर पे आता है हमारे लिए एक आर्टिकल कंसिडर एन फॉर एजोल्ट ऑन विलेज प्रधान यहाँ पे कुछ जो है प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है बट जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस पूरे एंटायर आर्टिकल में वो है हमारी हमारे लिए एन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वॉट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वॉट इज एन एस ए क्या है एन एस ए तो इसके बारे में जान लेते हैं इसके टेलीग्राम पर इसके बारे में नोट्स पढ़े हैं मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारा का सारा स्टैटिक पोर्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो बात करते हैं अपना हम लोग एक सेकेंड गाइज यहाँ पर मैंने डाला तो है ये रहा जी एस पेपर टू में आएगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और जीएस पेपर टू में हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी की तरफ से प्रोवाइड करे गए हैं वो है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस उसके अंदर हमारे ये एन टॉपिक आएगा ठीक है मैं आपको यहाँ पे जीएस पेपर भी बताता हूँ साथ ही साथ जीएस पेपर के बाद यूपीएससी की तरफ से क्या क्या टॉपिक प्रोवाइड करे गए हैं वो भी बताता हूँ फिर उसके बाद हमारा जो करंट अफेयर्स में करंट में क्या टॉपिक है जो इसमें लिंक हो सकता है वो हम मैं यहाँ पर वो भी बताता हूँ यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता
ठीक है इस वजह से हमारा ये एन वर्क करता है और इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980 है ये एक्ट है हमारा इंडियन पार्लियामेंट का जो प्रोमोलगेट करा गया था 23 सितंबर 1980 में जिसका पर्पस है टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस फॉर मेटर्स कनेक्टेड दे अवेद यानी कि कुछ केसेस हैं जिसमें यहाँ पर प्रिवेंशन प्रोवाइड करा जाता है इस एक्ट के दौरान क्यों ताकि जो कोई पर्सन है वो आगे अपने फ्यूचर में कोई क्राइम वगैरह ना करे उससे पहले यहाँ पर स्टेप उठा लिया जाता है और इस एक्ट में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर 18 सेक्शंस हैं जो ये एक्ट है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है किसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो किसी भी पर्सन को जो है रोक सके कि वो वहाँ पर कोई भी ऐसा काम करने से जो है आने वाले टाइम में कुछ अपने फ्यूचर में कोई क्राइम वगैरह करने से उसे रोक सके दैट इज़ वाई यहाँ पे ये बॉडी हमारी वर्क करती है एन अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये एन एक्ट था ये पास करा गया था नाइनटीन में ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ओके ये सारी चीज़ें आप रिमेंबर कर सकते हो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड एन नाउ चलते हैं आगे तो पेज नंबर फाइव पर आते हैं पेज नंबर फाइव पर हमारे लिए है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारे लिए अस्मिता स्कीम अस्मिता स्कीम के बारे में जान लेते हैं ये है क्या हालांकि ये कुछ हुआ है जो कि नैपकिन वगैरह की इसमें प्रोवाइड कराने की बात होती है स्कीम में कुछ ऐसा करा नहीं गया है तो ऐसा यहाँ पर कुछ कहा गया है आप देखोगे पेज नंबर एफिडेविट कुछ कहता है क्या जो रूरल डेवलपमेंट रूरल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इनिशिएटिव है इसने ये जो इम्प्लीमेंटेशन है अस्मिता योजना का महाराष्ट्र में ये क्या काम था इसका इंश्योर करना ठीक है इंश्योर करना कि जो वेमेन हैं जो यंग एडोलिसेंट गर्ल्स हैं रूरल एरियाज़ में ठीक है रूरल एरियाज़ की बात हो रही है रूरल एरियाज़ में तो उन्हें क्वालिटी और अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन देना ठीक है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू यहाँ पर इनको क्या कहना है एक सैनिटरी एक साफ सुथरा एक सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराना तो इसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पर ऐसा कुछ करा नहीं जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है तो इंपॉर्टेंट थिंग थी हमारी अस्मिता स्कीम अस्मिता स्कीम का काम क्या है तो आप जान गए अस्मिता स्कीम का काम है दिस स्कीम इंश्योर्स टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन टू दी वेमेन एंड द यंग एडोलिसेंट गर्ल्स विद द हेल्प ऑफ वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओके नाउ चलते हैं आगे और क्या चीज़ हमारे लिए है इंपॉर्टेंट चलते हैं आगे पेज नंबर सिक्स पे आते हैं दैट इज एडिटोरियल एडिटोरियल इज टू मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू पी एस सी मेन्स एंड प्रॉब्लम्स एज वेल तो यहाँ पर हम लोग मेन्स और प्रॉब्लम्स के पॉइंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है इंपॉर्टेंट एडिटोरियल बट जो अदर पेजेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग यहाँ पर एंटायर न्यूज को कवर करते हैं सबसे पहले आर्टिकल हम अपना ये वाला आर्टिकल देखते हैं पेज नंबर सिक्स एडिटोरियल पर टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल यानी कि आप समझ गए होंगे हेडिंग सुनकर हम बढ़ रहे हैं एक नए नॉर्मल जगह की तरफ एक नए नॉर्मल रास्ते की तरफ यानी कि जो हमारा अनलॉक है वो 3.0 भी आ गया है 3.0 में क्या है जो जिम्स वगैरह हैं वो सब रीओपन हो रहे हैं है ना अब यहाँ पे जो थर्ड फेज है अब यहाँ पे अगस्त 5 से जो है ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होगी यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कितनी डेथ्स हुई फर्टिलिटी रेट क्या है वी विल नॉट टॉक अबाउट इट नाउ अब यहाँ पर क्या है जिम योगा सेंटर्स जो हैं बट नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेट्रो रेल एंड लार्ज गैदरिंग्स यानी कि जिम और योगा सेंटर्स ओनली ठीक है जिम और योगा सेंटर्स वो सिर्फ ओपन होंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट फेस हमारा यहाँ से ये रीओपन होने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर इवन ऑफिशियल डेथ काउंट्स डू नॉट मैच दी नंबर्स अवेलेबल विद अदर सोर्सेज यानी कि ये बात कही जा रही है जो डेटा है इस समय का भी मैच नहीं कर पा रहा है कि हाँ भाई कितने लोग मरे हैं कितने लोग इन्फेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें अभी हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी डेटा में क्या है हम लोगों को कमी दिखाई देती है डेटा हमारे पास बार बार जो है एक मिसमैच डेटा आता है तो हम लोग को ज़रूरत है कि हम एक ऑफिशियल एक जो है एक्यूरेट एक्यूरेसी सटीक डेटा प्रोवाइड करें ताकि हम लोग जान सकें हाँ सिचुएशन ऑब्वियसली एक्चुअली सिचुएशन है क्या एक्चुअली सिचुएशन चल क्या रही है ओके नाउ तो हम लोग चलते हैं उसके बाद अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये वाला इसके इसका आर्टिकल के पूरा का पूरा मैंने एक आंसर राइटिंग तैयार कर रखा है ठीक है जैसे कि हम लोग करते हैं पूरा का पूरा मैं आंसर फॉर्मेट आपको समझाता हूँ जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ई से तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा जो है एक आंसर फ्रेम कर रखा है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए कोई भी छोटे से लेकर बड़ा कोई भी क्वेश्चन यू विल बी टेकल टू सॉल्व दी सॉल्व दी क्वेश्चन ओके आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर सकोगे जब अगर आपको मैं यहाँ पे जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ई के बारे में तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात हो रही है यह है क्या इसके बारे में जानेंगे इसकी हिस्ट्री जानेंगे हिस्ट्री के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने एक आर्टिकल में मैंशन कर रखा है त
ऑफ अ प्रोपोज प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैं आज आपको फिर बताने वाला हूं कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं कहीं कोई भी डेवलपमेंट करने वाले हैं देन उसके रिगार्डिंग यहां पे देखा जाता है कि एनवायरमेंट में उसका क्या इंपैक्ट पड़ देगा एनवायरमेंट में क्या उस इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है बुरा असर तो नहीं पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा ये सारी चीजें हमारा ई देखता है ओके नाउ यूनेप जो है डिफाइन करता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एज ए टूल एज ए टूल की तरह ई को इस्तेमाल करा जाता है ताकि जो आइडेंटिफाई करा जा सके एनवायरमेंट सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट फिर से वही बात यानी कि डिसीजन बनाना प्रोजेक्ट लगाने से पहले उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ठीक है बुरा पड़ेगा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा या फिर कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो सब बाद में यहाँ पर उसके पहले ही डिसीजन वगैरह देखना ठीक है क्या पड़ सकता है और अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है कोई अगर बुरा असर पड़ता है तो उसके रिगार्डिंग क्या करना उसके रिगार्डिंग स्टेप्स उठाना और उस इम्पैक्ट को रिड्यूस करना ठीक है रिड्यूस करना और प्रोजेक्ट को शेप करना ताकि जो वो लोकल एनवायरमेंट है जहां पर हम वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो उस एनवायरमेंट को सूट कर सके ठीक है दैट इज वाई दी ई इज वर्किंग अब यहाँ पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात करें इंडिया में एक स्टेटरली बैक बाय दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन यानी कि आया किसके दौरान है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के थ्रू यहाँ पे आया है जो विच कंटेन वेरियस प्रोविजन ऑन ई ठीक है जिसमें यहाँ पर काफी सारे प्रोविजन बताए गए हैं ई के ऊपर मेथोडोलॉजी के ऊपर साथ ही साथ उसके प्रोसेस के ऊपर अभी हम बात करें हिस्ट्री ई की हिस्ट्री देखें इंडिया में कि आप कब से इवॉल्व हुआ है तो इंडिया में एक्सपीरियंस कर रहा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिगेन ओवर ट्वेंटी ईयर्स बैक बीस साल पहले से यहाँ पे ई आ गया है स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में वेन दी प्लानिंग कमीशन जब प्लानिंग कमीशन ने बोला था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि रिवर वैली प्रोजेक्ट को एग्जामिन करा जाए कि एनवायरमेंटल के एंगल से कि यहाँ पर क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं तो यहाँ पर इस बॉडी को लाया गया फिर 1994 तक सारी चीजें देखी गई फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया उसके बाद यहाँ पे सत्ताईस जनवरी नाइनटीन में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर दी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में यहां पर प्रोम्यूगेट करा गया लाया गया ई को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को लाया गया और यहां पे बताया गया ये सारी चीजें क्लियर करेगा कि यहां पर कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगाओगे आप तो उसका क्या असर पड़ने वाला है एनवायरमेंट के ऊपर अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है आप यहाँ पर नोटिफाई करा इन्होंने न्यू ए लेजिस्लेशन ऑन सेप्टेम्बर टू 2006 में हमारा एक नया ई आया नोटिफिकेशन क्या बताता है मैंडेटरी है सारे प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि हम लोग अगर माइनिंग कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स लगा रहे हैं रिवर वैली के ऊपर काम कर रहे हैं साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ काम कर रहे हैं रोड हाईवे पोर्ट्स हार्बर्स एयरपोर्ट्स अगर कुछ भी चीजें बना रहे हैं इंडस्ट्री लगा रहे हैं अगर छोटा सा छोटा हम स्मॉल इलेक्ट्रो प्लेटिंग अगर हम कुछ स्मॉल इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं तो उसमें एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है कि एनवायरमेंट के ऊपर कुछ बुरा असर तो नहीं पड़ेगा तो उसके रिगार्डिंग आप वाली बॉडी हमारी काम करती है हाउएवर ई आई ए नोटिफिकेशन ऑफ नाइनटीन नाइन्टी फोर इसकी तरह नहीं था ये इसकी कुछ हटके इसने काम करा ई आई ए प्रोसेस ने अब जो ई आई ए इसमें इन्वॉल्व होता है क्या क्या स्टेप्स मैंशन बिलो तो आप देखोगे सबसे पहला होता है क्या क्या स्टेप आते थे ये हिस्ट्री वाली की बात हो रही है जो हमारा सबसे पहले आया था दो हजार छः में ई आई ए आया था उसकी बारी बात हो रही है अभी जो हमारा कुछ दो हजार छः से पहले वाले की ई आई ए की बात हो रही है ठीक है उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है उसका मॉडिफाई करा गया था अभी उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले इसमें स्टेप क्या होते हैं सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट प्लान को स्क्रीन करना देखना कितना इन्वेस्टमेंट है क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है उसके बाद स्कोपिंग स्कोपिंग यानी कि उसके पोटेंशियल इंपैक्ट देखना उसके अंदर कितनी ताकत है क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका वो सारी चीज़ देखना साथ ही साथ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डेटा बेस लाइन डेटा को कलेक्ट करना ताकि जो एनवायरमेंटल स्टेटस है उसको पता लगाना साथ ही साथ उसके बाद आता है हमारा इम्पैक्ट प्रोडिक्शन यानी कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है एनवायरमेंट uh, के ऊपर उसको प्रोडिक्ट करना साथ ही साथ मिटिगेशन मेजर्स एंड ई रिपोर्ट यानी कि अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है कोई अगर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको किस तरीके से कम करा जा सकता है वो भी इसके अंदर में आता है उसके बाद पब्लिक हियरिंग यानी कि कोई अगर प्लेस पे पब्लिक जहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो उस एरिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे तो पब्लिक हियरिंग भी करी जाती है फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी करी जाती है मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान यानी कि मॉनिटरिंग करी जाएगी जब सब कुछ हो जाएगा तो उसको जाके इम्प्लीमेंट करा जाएगा ठीक है ये सारी चीज़ें हमारी ई में आती हैं उसके बाद रिस्क अस
जिम्मेदार होगा साथ ही साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जिम्मेदार होगा पब्लिक जो है हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन पब्लिक है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है रीजनल सेंटर फॉर यहाँ पर आप इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ वही पहले वो है सेलेंट फीचर्स अब बात करें सेलेंट फीचर्स दो अमेंडमेंट ऑफ ई आई नोटिफिकेशन ई आई जो हमारा है उसमें अमेंडमेंट हुआ था दो में तो कुछ चेंजेस आए थे वो कौन कौन से चेंजेस आए थे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ऑफ टू हैज डिसेंट्रलाइज द एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट बाय कैटेगराइज कैटेगराइजिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि जो अभी क्या कर दिया गया जब ये नोटिफिकेशन आया तो जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको कैटेगराइज कर दिया दो पोर्शन में कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कैटेगरी ए यानी कि नेशनल लेवल पे देखा जाएगा कैटेगरी बी यानी कि स्टेट स्टेट लेवल पे देखा जाएगा यानी कोई प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो वो एक तो नेशनल लेवल पे देखेंगे एक हमारा स्टेट लेवल पे देखेंगे उसके बाद 2006 के बाद यहाँ पर ई में फोर स्टेजेस एड करे गए अभी तक काफी सारे स्टेजेस थे जिसके बारे में हमने बात करी थी अभी रिस्क असेसमेंट तक उसके बाद यहाँ पर अभी काफी सारे जो है कम कर दिए गए उसके बाद यहाँ पर अभी कौन कौन से हैं स्क्रीनिंग है स्कोपिंग पब्लिक हियरिंग और अप्रीजल यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अभी चार स्टेप कर दिए गए अमेंडमेंट करने के बाद तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंस क्या है हमारा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का ई लिंक करता है एनवायरमेंट को डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटली सेफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यानी कि अगर इस हम हम बहुत सतर्कता से स्टेप उठाएंगे बहुत सतर्कता से प्रोजेक्ट वगैरह लगाएंगे तो ऑब्वियस ही बात हम लोग काफी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकेंगे अपने एनवायरमेंट को भी ई आई ए जो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड को प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी अगर बुरा असर पड़ता है कोई कोई भी अगर इन्वायरमेंट के ऊपर तो उसको कम करा जा सके ई आई ए इनेबल करता है डिसीजन मेकिंग को डिसीजन मेकर्स टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यानी कि ए आई एनेबल करता है जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो एनालाइज करें कि वो डेवलपमेंट क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे थ्रू दी इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इंडस्ट्री ओके उसके बाद ई आई ए इंकरेज करता है अडेप्टेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज यानी कि इंकरेज भी करता है कि अगर कोई कमी आती है कोई बुरा असर पड़ता है एज वी डिस्कस अबाउट कि यहाँ पर उसके खिलाफ भी स्टेप्स उठाए जाएंगे उसके बाद इको फ्रेंडली भी होता है काफी ज्यादा कि इको फ्रेंडली मतलब कि कोई एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए क्योंकि यहां पर इसीलिए यहां पे बॉडी काम कर रही है तो हमने सारा का सारा ए टू जेड ई के बारे में डिस्कस कर लिया है नाउ यू आर एबल टू टैकल एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग ई नाउ आते हैं आप लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे नेक्स्ट आर्टिकल इतना खास नहीं है बट यहां पर क्या बात हो रही है जो कोविड नाइनटीन से लेकर कि अभी आप देखोगे जो कोविड नाइनटीन है इसके रिगार्डिंग हुआ क्या है कोविड नाइनटीन कितनी तेजी से फैल रहा है ये सब हमें पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं अब यहाँ पे बात हो रही है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी होती हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे वन मिलियन टू मिलियन टेन मिलियन तक जो पॉपुलेशन होती है ठीक है दस लाख बीस लाख यहाँ पर पॉपुलेशन होती है जैसे कि हमारे हो गया डेली हो गया मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद ये सारी जगह हो गई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेकार हो चुकी है कोविड नाइन्टीन को लेकर तो वो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और हम लोग जो है क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और उस फिर उस प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे टैकल आउट कर सकते हैं सारी चीज़ें ये इसके अंदर डिस्कस करी गई हैं तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ सबसे पहले नो गवर्नेंस आर्किटेक्चर इंडिया पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है टू का वो यहाँ पर आप देखोगे वन है पूरा का पूरा जी का यानी कि सबसे कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो इंडिया का पब्लिक इंडिया जो है पब्लिक हेल्थ काफी कम जो है खर्च करती है अब उसके बाद हम देखें तो कुछ हमारी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है सबसे पहले लैक ऑफ रोबस्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड स्पेशल प्लान यानी कि कोई प्लानिंग वगैरह नहीं होती है यहां पर अभी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज फॉर्म करने की बात करी जाती है लेकिन यहाँ पर कोई कमिटीज वगैरह नहीं है अगर कमिटी होगी तो वो सारी चीज़ों को देखेगी और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी प्रिपरेशन करने के लिए डेवलपमेंट प्लान्स को साथ ही साथ किस तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा और यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड रहेगी और क्या करेगी वो चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसके रिगार्डिंग काम करेगी लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटीज नहीं है तो अभी हम बात करें जो अभी देखोगे आप जनाग्र एनुअल सर्वे जो है इंडिया सिटी सिस्टम का तो ये क्या कहता है 2017 की रिपोर्ट फाउंड करती है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली नाइन आउट ऑफ एटीन सिटीज यानी कि 18 शहरों में से सिर्फ और सिर्फ नाइन सिटीज में क्या है एमपीसी है हमारी मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन कमिटी ठीक है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी है लेकिन वो भी सिर्फ पेपर पे यानी कि किताबी बातें हैं कोई अभी वर्किंग वगैरह में नहीं है लेकिन अभी हमें ज़रूरत क्या है जो हमारा नीड ऑफ अथॉरिटी जो वीक मेयर है काउंसिल फ्रेगमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स का उसको स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहले हमारा काम है नेक्स्ट
जो हमारा जी एस पेपर टू और जी एस पेपर थ्री में हमारा ऐड होगा और यू पी एस सी की तरफ से कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए कंजर्वेशन ट्रिब्यूनल स्टेटरी बॉडीज इसके अंडर में हमारा करंट अफेयर्स एन जी टी जो है ये लिंक कर सकते हैं हम लोग ये एक स्पेशलाइज बॉडी है जो कि सेटअप करी गई थी अंडर ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट टू थाउजेंड टेन में एक एक इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल लाने के लिए यानी कि कोई भी अगर एनवायरमेंट में सिचुएशन आती है हमारी एनवायरमेंटल जितने भी पॉल्यूशन होते हैं या फिर ऐसी चीज हो गई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमारी ये बॉडी काम कर देगी एनवायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करा जाए और जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनजीटी का इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में इस इस, इस ऐसी बॉडी को जो है फॉर्मुलेट करने में यानी कि इंडिया जब जब एनजीटी यहां पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया में तो इंडिया ऐसी कंट्री थी ऐसी तीसरी कंट्री थी पूरी दुनिया में जो उसने ऐसी बॉडी जो है लॉन्च करी थी किसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद उसके बाद एन जो है यहाँ पर मैंडेटेड है टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अपील्स फाइनली विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम यानी कि सिक्स मंथ्स के अंदर सारी चीजें फाइल हो जानी चाहिए एन में एन जो है वहाँ पर फाइव प्लेसेस ऑफ सिटीज यानी जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू डेली में है और साथ ही साथ इसके जो ब्रांचेस देखोगे वो होगा हमारा भोपाल पुणे कोलकाता चेन्नई में यहाँ पर इसके ब्रांचेस हैं नाउ वी हैव कवर्ड एन जी नाउ अब चलते हैं आगे हम लोग और क्या इंपॉर्टेंट है पेज नंबर टेन पे हम लोग बात करें तो इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी लोएस्ट है वर्ल्ड्स में वर्ल्ड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट है अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एन सी डी सी इज़ ऑल्सो आ इम्पॉर्टेंट बॉडी तो एन सी डी सी के बारे में बात करें जी एस टू हेल्थ में यहाँ पर आएगी ये हमारा करंट अफेयर टॉपिक हो गया एन तो अभी हम बात करें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल फॉर्मली यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट था सबसे पहले क्या था ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एन कहा जाता था बाद में इसका नाम बदल दिया गया एन एनसीडीसी कर दिया गया 2009 में ठीक है उसके बाद यहाँ पे इसका फंक्शन है फंक्शन क्या है डिजीज जितनी भी है उनको सर्विलेंस करना उन पर निगरानी रखना और साथ ही साथ जो प्रिवेंशन इसको प्रिवेंशन प्रोवाइड कराना यानी कि जो किस तरीके से हम लोग उसको बच सकें उससे टैकल आउट कर सकें उससे निपट सकें उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराना हमारा एन का काम है मेजर फंक्शंस की बात करें तो अंडरटेक करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज यानी कि कोई भी अगर डिजीज डिजीज आउटब्रेक होती है कोई भी बीमारी आउटब्रेक होती है तो हमारी एनसीडीसी बताती है उसके बारे में साथ ही साथ डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल कम्युनिटी मेडिकल कॉलेजेस को रिसर्च इंस्टीट्यूशन को स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट्स को कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बारे में जो है डायग्नोस्टिक प्रोवाइड कराती है कोई भी डिजीज डिजीज होती है उसके बारे में साथ ही साथ एंगेज होती है जनरेशन और डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज यानी कि किस चीज़ में ये बॉडी और ज़्यादा एंगेज होती है नॉलेज को फैलाने में यानी कि अवेयरनेस फैलाने में किसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन वेरियस एरियाज लाइक एपिडोमोलॉजी सर्विलियंस और लेबोरेटरीज के यहाँ पे लिए जो है ये अवेयरनेस फैलाती है साथ ही साथ अप्लाई करती है यानी कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही डिजीज के ऊपर मान लो ये हमारी दो दो टाइप की डिजीज होती हैं कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेबल पे ध्यान देती है नॉन कम्युनिकेबल पे ध्यान नहीं देती है ऐसा नहीं है ये इंटीग्रेटेड रिसर्च करती है दोनों के ऊपर ही साथ ही साथ जो ये इंस्टीट्यूट है ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दी डायरेक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये बॉडी आती है इसका हेडक्वार्टर है डेली में तो हमने कवर कर लिया एनसीडीसी के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद आप देखोगे जो सरप्लस रेन है वो दो महीने में और ज़्यादा दिखाई देने वाली है ड्यूरिंग अगस्त ड्यूरिंग अगस्त एंड सेप्टेंबर ऐसे ही बात करी जा रही है एक से यह जो है रेन वो बढ़ सकती है ऐसा हमारा आई का कहना है नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू इज वॉट इज आई दी फुल फॉर्म बताओ आईएमडी की और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर आईएमडी की सब लोग बताएंगे जल्दी जल्दी जितने भी देख रहे हैं सब कमेंट करेंगे नाउ दी लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज सीबीआई सीबीआई यहां पे क्या बोला है लेट सीबीआई टेक अप सुशांत केस बिहार डिप्टी सीएम क्या कहते हैं कि सीबीआई को केस केस जो हैंडल करने दो सुशांत का बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीआई इज इंपॉर्टेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए तो आप बात करेंगे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी ऑफ इंडिया है ठीक है उसके बारे में बात करें यहाँ पर अब क्या चीज़ देखती है एक हाई प्रोफाइल केसेस को ये देखती है आप देखोगे जितने भी स्पेशल क्राइम्स होते हैं इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं केसेस या फिर रिलेटेड होते हैं करप्शन से तो इन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग हमारी सीबीआई देखती है यानी छोटे मोटे केसेस नहीं देखती सी और यहाँ पर बात करें तो सीबीआई का हेडक्वार्टर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू डेली में लोकेटेड है उसके बाद राजकुमार शुक्ला इसके अभी समय करंट डायरेक्टर हैं सी के और लेटेस्ट अरेस्ट यानी कि अभी लेटेस्टली कौन सा अरेस्ट करा रिसेंट सी ने किसे पी चिदम्बरम जो एडवोकेट है उनको डिसी उनको अरेस्ट करा है किसके केस में आई मीडिया केस के तहत यहाँ पर उनको जो है अरेस्ट करा गया है याद रखना इसके बारे में तो गा